ने देख लिए नीचे कबूतर ऊपर के कबूतर जितने भी कबूतर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट हैं अभी जो बच्चे निकले दोस्तों बच्चों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ एक बच्चा जो है हमारा एक्सपायर हो गया है वो बच्चा इसलिए एक्सपायर हो गया दोस्तों क्योंकि मेल और फीमेल दोनों बच्चों को खिलाना छोड़ दिए थे मैंने उसको एक से दो दिन खिलाया उसके बाद वो बच्चा एक्सपायर हो गया तो असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब तो करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आप सब के पालतू जानवर जो है सब ठीक होंगे तो दोस्तों बहुत दिन के बाद अपने सेटअप की वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को पता है कि अब जो है सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है अभी जो फ़िलहाल मैं कबूतर आज मैं खोला हूँ कल नहीं खोला था परसों भी नहीं खोला था क्योंकि दोस्तों दो दिन से मौसम थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है आप लोगों को ये पता है अगर आप लोग फुलवारी में या पटना में है तो पटना के बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जैसा कि हम लोगों पता चला है ठीक है ना तो अभी का मौसम ऐसा है दोस्तों कि अभी कबूतर को आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी नहीं तो कबूतर आपका एक्सपायर होना शुरू हो जाएगा जैसे कि मेरे को बहुत सारे भाई लोग कॉन्टेक्ट करते हैं मैसेज करते हैं बोलते हैं कि भाई मेरे कबूतर ऐसे मर रहे हैं मेरे कबूतर वैसे मर रहे हैं तो उसके पीछे दोस्तों रीज़न एक ही होता है मरने का कबूतर का कि जो है आप लोग या तो उन लोगों को दाना पानी ज़्यादा दे देते हैं या तो फिर उन लोगों के केज को बहुत ज़्यादा पैक कर देते हैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था आज भी बता रहा हूँ मेरे नीचे कबूतर आप लोग मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग देखिएगा नीचे भी कबूतरों के जो जाल है उसमें मैंने कोई कपड़ा वपड़ा नहीं लगाया दाना पानी जो नीचे कबूतर है ना उन लोगों को एक ही टाइम मिलता है आप लोगों को एक बात बताते नहीं जब भी आप ठंड का मौसम आए जैसे कि अभी मौसम स्टार्ट हो गया तो आप अपने कबूतर को क्या कीजिए कि उसको उसके दाने का टाइमिंग चेंज कीजिए धीरे धीरे जैसे कि आपका कबूतर अगर अंडे बच्चे करता है तो उसको 10 बजे तक दाना पानी दीजिए आप आराम से ठीक है और अंडे बच्चे अगर सुबह में 10 बजे अंडे बच्चे करने वाला जो कबूतर है उन लोगों को सुबह में आपको 10 बजे से दाना देना शुरू करना है 10 से 11 बजे तक एक घंटे तक ये लोग दाना पानी खाएगा बच्चे को खिलाएगा उसके बाद थोड़ा बहुत खा करके अपने जो उन लोगों को जितना भी खाना होगा खा पी के बैठ जाएंगे ठीक है और जो सिंगल कबूतर है जो अंडे बच्चे नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप लोगों को बता दे रहे हम कि उन लोगों को आपको कुछ नहीं करना है दिन में एक ही टाइम दाना देना शाम में उन लोगों को दाना नहीं देना है बहुत सारे भाई लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरे कबूतर का पोट जाम हो जा रहा है कबूतर जो है सूखी में आ जा रहा है और मर जा रहा है तो उन लोगों के पास रीज़न यही है दोस्तों क्योंकि अभी का मौसम ऐसा है कि कबूतर ज़्यादा पानी पीता नहीं है इसी वजह से दाना जल्दी अपना हज़म नहीं कर पाता है थोड़ा बहुत पानी पीता है और पानी का ये सिस्टम आपको बताएँगे कि पानी कैसे रखना है तो दाना हज़म नहीं करने की वजह से कबूतर एक्सपायर हो जाता है तो आप लोगों को पानी और दाना ये दोनों का ख्याल करना है दोनों अच्छे से टाइम पे देना है कबूतर को तभी आपका कबूतर जो है एकदम फिट रहेगा और फाट रहेगा जैसे कि देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने दाना दे दिया है और आप लोगों को पानी कहीं पर भी नज़र नहीं आता होगा पूरी छत पर देखिए पानी मैंने दिया ही नहीं है इन लोगों को ठीक है तो आप लोगों को पहले कबूतर जब खोलते हैं कबूतर को तो उस टाइम आप लोगों को सिर्फ दाना देना है मैंने अभी रोटी खिलाया इन लोगों को थोड़ा सा रोटी खा लेंगे उसके बाद थोड़ा सा और दाना दे देंगे अभी मट्टी उट्टी खा रहे हैं लोग क्योंकि दो दिन के बाद दोस्तों बाहर आए हैं केज के केज के अंदर ही दाना पानी खा रहे थे और यहाँ पर देख लीजिए ईंट को जो है मैंने चूर करके दे दिया था अंदर कोने में कि मट्टी बाहर तो नहीं मिलेगी इनको तो अंदर मट्टी ईंट आराम से खा लें तो ये लोग देख लीजिए उधर जा के जो है मट्टी उट्टी खाते रहते हैं तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि पहले आप लोगों को कबूतर को जो है दाना खिला देना भर पेट उसके बाद जो है आप लोगों के घर में अगर मोटर है जो मोटर से पानी टैंकी में जाता है उस मोटर को ऑन करना है और थोड़ी देर मोटर चलने देनी है ठीक है उसके बाद जब उसमें से देखिएगा आप हाथ लगा करके तो पानी हल्का हल्का सुसुम पानी गिरेगा ये नहीं कि टैंकी का नल खोला और कबूतर को पानी पिला दिया उसमें का वैसा नहीं करना आपको मोटर चालू करना है मोटर चालू करके आप लोगों को हल्का सुसुम पानी उसमें से जब देखिए कि गिरने लगा तो वो पानी आप लोगों कबूतर को दे सकते हैं वो पानी जो है कबूतर को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी वो एक से दो घंटे तक आपके कबूतर को 
ठंडी हवा ठंडा होने से रोकेगी मतलब कबूतर का जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होगा और आपके कबूतर जो है ठंडे नॉर्मल पानी रहेगा तो ज़्यादा पियेंगे कम नहीं पियेंगे ठीक है ठंडा पानी दीजिएगा आप थोड़ा बहुत कबूतर पिएगा उसके बाद जाएगी कोने में बैठ जाएगा क्योंकि उसको ठंडा ठंडा पानी चल जाएगा अंदर ठीक है नारिशा का कबूतर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है बहुत ही नरम रहता है तो पानी का सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपके घर में मोटर है तो पानी एक दो बार मोटर चल चालू करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए उसके बाद जा करके पानी कबूतर को दीजिए इन कबूतर वो पानी पिएगा और दाना खाएगा दाना तो पहले खिला दीजिए आप लोग उसके बाद पानी पिएगा आराम से कबूतर बैठ जाएगा बच्चे को खिलाना हो बच्चे को खिलाएगा सिंगल होगा तो सिंगल खा के बैठ जाएगा लेकिन सिंगल वाले कबूतर को अगर आपको सिंगल कबूतर जो है या तो आप लोगों ने जोड़े अलग किए हुए हैं या तो आप लोगों ने उड़ाने के लिए जो कबूतर रखे हुए उन लोगों को <coughs> उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को वो कबूतर को दो टाइम दाना नहीं देना है कबूतर पोट जाम करके बैठेगा अभी के मौसम में तो बहुत दिक्कत होगा दोस्तों संभाल नहीं पाइएगा जो भाई संभाल लेते हैं उनके लिए तो आसान है दोस्तों वो लोग आराम से संभाल के कबूतर की केयर कर लेते हैं बच जाते हैं उन लोगों के कबूतर जिनको संभालने नहीं आता दोस्तों उन लोगों के कबूतर बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं बहुत मेहनत से कबूतर लाता है हर कोई आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कबूतर ला ले कर के आ जाना पता है लेकिन उन लोगों को संभाल कैसी देनी है कैसा बीमार पड़े तो कैसे संभालना है ये भी नहीं आता है मेरे को भी नहीं आता है दोस्तों हम भी इसमें अभी अभी सीख रहे हैं और आप लोगों को जैसे जैसे सीख रहे हैं वैसे वैसे मैंने आप लोगों को बताया देख लीजिए अभी भी मैंने दाना लाया और मेरे हाथ में दाना देखिए मैं यहाँ पर दाना डालूँगा और सारे कबूतर आ करके जो है खाना शुरू कर देंगे तो मैं इन लोगों को पानी अभी नहीं दूँगा दोस्तों जब तक ये लोग पूरा दाना अच्छे तरीके से नहीं खा लेगा तब तक आओ आओ तब तक मैं इन लोगों को पानी नहीं दूंगा ठीक है पूरे अच्छे तरीके से दाना जब तक खा नहीं लेते पानी देखिए मैं यहाँ पर के रखा हुआ हूँ पानी के अंदर ए टू जेड सिरप मिला करके रखा हुआ हूँ अभी इसके अंदर इन लोगों को दिया नहीं है पानी पीने के लिए ठीक है और पानी आप लोगों को दिन भर इन लोगों के सामने नहीं रखना है दिन भर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है एक से दो घंटे के बाद पानी जो है ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद कबूतर पानी वो पिएगा नहीं ठीक है अगर पी भी लेगा तो दोस्तों थोड़ा बहुत उसमें मुंह मारेगा देखेगा ठंडा पानी है तो वो ऐसे ही छोड़ देगा और आप लोगों को बस यही थोड़ा सा ख्याल करना है कि पानी जो है अगर आपके घर में चापाकल है जो चापाकल होता है या तो फिर नल का पानी आता है तो वो पानी आप लोग अगर पिलाते हैं कबूतर को देख लीजिए कि पानी थोड़ा सा आपको हल्का सुसुम होना चाहिए ये नहीं कि गैस पे जाकर के गर्म कर रहे हैं फिर उसको सुसुम करके दे रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं लेकिन आपको एकदम अच्छा सा आसान तरीका हम बता दिए थोड़ा सा मोटर चालू कर देंगे आप थोड़ा सा पानी गिरेगा उसमें ठंडा उसके बाद जो है हल्का सुसुम पानी गिरेगा तो वो सुसुम पानी आप पिला सकते हैं कबूतर को सिंगल कबूतर है दोस्तों अगर सिंगल कबूतर रखे हुए तो उसको एक टाइम दाना देना है एक ही टाइम उन लोगों को पानी देनी है और पानी दिन भर उन लोगों के सामने नहीं रखना है जब खा लिया कबूतर भर पानी पी लिया साइड में चला गया तो उसके सामने से दाना पानी दोनों हटा दीजिए फिर शाम में अगर ब्रीडर का बोतर को आप दाना पानी दे रहे हैं तो उसी टाइम दीजिए उसके बाद आधा एक घंटा उन लोगों के पास रहने दीजिए जब तक बच्चे को खिला कर के खा करके वो शांति से बैठ नहीं जाता तब तक उसके सामने से पानी मत हटाइए ठीक है जब पानी उन्हें पी के जब बच्चे को खिला के आराम से हट जाएगा वहाँ से तब आप उन लोगों को आराम से दाना पानी निकाल सकते हैं उनके घर से उसके बाद उन लोगों को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी और आपका घर अगर ऊँचे साइड में हाइट पर आपका घर है तो आप लोगों को मैंने बताया कि जो आलू का बोड़ा आता है जो आलू का थैला आता है जो कपड़े का रहता है वो आप क्या कीजिए अपने केच पे ऐसे उसको डबल फोल्ड रहता है तो उसको बीच से काट के उसको चादर टाइप का बना के आप अपने दरबे पे ऐसे लगा सकते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा ठंडी हवा ना जाए ठीक है तो ये कर लीजिएगा तो आपके कबूतर में ठंडी हवा जाएगी नहीं तो आपके कबूतर बीमार नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा भी पैक नहीं करना है ऐसा नहीं कि उसको दरवा को पूरा पैक कर दिया और कबूतर अंदर पूरा बंद है और सुबह में आए ठंडी ठंडी हवा है बाहर में और अंदर से आप कबूतर खोल के दर्द से बाहर निकाल दिया वैसा निकालेंगे तो फिर कबूतर टेढ़े में हो जाएगा फिर कबूतर बर्बाद हो जाएगा आपका ठीक है तो कबूतर बस थोड़ा बहुत ख्याल कीजिए आप लोग तो नीचे के कबूतर आप लोगों तो दोस्तों नीचे के कबूतर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे के कबूतर भी हैं और नीचे के कबूतर सिंगल हैं और कुछ कबूतर अभी जोड़े में तो इन लोगों के लिए भी दाना पानी आ गया और आप लोग देख लीजिए सारे के सारे इसमें कलसरे फुलसरे जीरे कलदुम्मे ललसरे सब कबूतर हम आराम से इसके अंदर रखे हुए हैं और सब आराम से इसके अंदर दाना पानी खा पी रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है और कबूतर देख लीजिए फुल एक्टिव है अंदर भी इन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है किसी टाइप का कोई बीमारी नहीं है इन लोगों के अंदर अलहमदिल्ला आप लोगों की दुआ है 
और कबूतर जो है पुराने अटैक वाले जो फीमेल है सामने आप लोगों को नज़र आती होगी इसके पीछे कलसेरा कबूतर बैठा हुआ है ये देख लीजिए कलसेरा कबूतर ये हमारा ज़ीरा कबूतर ये भी आराम से इसके अंदर सर्वाइव कर रहा है और कलरुमा जो इसको बोलते हैं टेलमार्क वो भी आराम से इसके अंदर सर्वाइव कर रहा है देख लीजिए कलसेरा जो है सामने आ गया और वो पट्टे को मार करके भगा रहा है वो पट्टा हमारे घर पे बड़ा हो चुका है और ये जो कलसी ने मादी सामने आ रही है दोस्तों ये मादी ने अंडा दे दिया था हमारे सेटअप पे तो अभी मैं ऊपर चढ़ा था इसी वजह से थोड़ा सा कबूतर जो है डर गए हैं कि मैं अंडा देखने करके गया था कि कबूतर के अंदर अंडा में बच्चा जम रहा है भी कि नहीं ठीक है तो अलहमदिल्ला बच्चे अंडे में जम रहे हैं और इन निकलेंगे भी बच्चे और कबूतर देख लीजिए एक टाइम दाना खाने पर भी कबूतरों को कुछ नहीं हो रहा है तो आप लोग सोचिए कि ठंड में कबूतर ज़्यादा दाना पानी नहीं खाता है खाएगा पिएगा अगर आप लोग तीन चार टाइम दाना पानी खिलाएंगे खाने के लिए हफसी की जैसा खा लेगा लेकिन पचा नहीं पाएगा तो फिर कोट जाम करके बैठ जाएगा फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कबूतर को संभाल नहीं पाएंगे अलहमदिल्ला दोस्तों ये भी कबूतर हमारा अंडा दे चुका है और अंडे पर बैठी हुई है इसकी मादी भी और यहाँ पर देख लीजिए ललसरे कबूतर जो है ये भी दुम झुका करके बैठी हुई इसका मतलब ये भी कुछ दिन में अंडा दे देगी एक से दो दिन में ये भी मादी अंडा दे देगी और इसके अंदर भी अलहमदिल्ला बच्चे अच्छे निकलेंगे तो आप लोगों को शौक कराएंगे और ये सब्जा कबूतर अपना ऊपर बैठा हुआ है मादी को बुला रहा है ये भी अंडे देने वाला है कुछ दिन में ये भी अंडे दे देगा पहली बार इसने अंडा दिया था हमारे सेटअप पर तो वो अंडा इसका ज़ाया हो गया मतलब गिर के फूट गया इसी वजह से अब दूसरी बार ये अंडे पर आ गया है दूसरी बार अंडे देता है तो आप लोगों को दिखाते हैं इसके अंडे इससे बच्चे कलदुम्मा है कलदुम्मे का भी जोड़ा अलहमदिल्ला अच्छा खासा बड़ा हो मतलब बेहतरीन जोड़ा है बड़े साइज़ में नारा और बड़े साइज़ में इसके फीमेल और कलसरा देख लीजिए आप लोगों को सामने जो कलसरा नज़र आ रही है एक नंबर का हमको लगता है कि यह रामपुरी टाइप का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या यह रामपुरी है और देख लीजिए टेल मार्क पूरी मस्ती कर रहा है दो दो महादियों को फंसाया हुआ है दोस्तों ये टेल मार्क इसी वजह से हम इसको अपने सेटअप से हटा रहे हैं हटाने के पीछे बस यही रीज़न है और ये हमारा सब्जा ज़ीरा का बच्चा है अलहमदिल्ला बड़ा हो चुका है और सारे कबूतर इसके अंदर फिट फाट हैं आप लोगों की दुआ से आप लोग भी अपने कबूतरों को फिट फाट रखें इन तो चलिए हमने देख लिया नीचे कबूतर ऊपर के कबूतर जितने भी कबूतर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट हैं अभी जो बच्चे निकले दोस्तों बच्चों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ एक बच्चा जो है हमारा एक्सपायर हो गया है वो बच्चा इसलिए एक्सपायर हो गया दोस्तों क्योंकि मेल और फीमेल दोनों बच्चों को खिलाना छोड़ दिए थे मैंने उसको एक से दो दिन खिलाया उसके बाद वो बच्चा एक्सपायर हो गया अभी भी एक बच्चा इसी का है ये कलसरी कबूतर का लेकिन वो भी नहीं खा पा रहा है अब देखिए वो कितने दिन तक रहता है उसको दाना पानी खिला रहे हैं अब वो कितने दिन तक जीता है देखते हैं वो भी थोड़ा बहुत हमको सोचता अगर दाना पानी चल रहा है उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी चल रही है उसकी लेकिन वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ देखते हैं अगर रिकवर हो जाता है तो आपको बताते हैं नहीं रिकवर होता तो भी आपको बताएंगे तो वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को इन्जॉय कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ठीक है दोस्तों